Also difficult, no? Mm. My knee is. I have trouble with my knee. Seite 6, fangen wir mit an. Oh, 
Good afternoon, everybody. Einen schönen Nachmittag euch allen. And uh, <coughs> yesterday we already uh, I tried to explain about generally briefly about Tibetan medicine and briefly about lung disorder. Uh, gestern habe ich schon uh, eine Einführung gegeben kurz in tibetische Medizin allgemein und insbesondere in die Lungen, die Windenergie. And, and generally Tibetan medicine is also a very vast subject and there are many, many years to study or also maybe you can study for a whole lifetime or something like this. Uh, tibetische Medizin ist natürlich ein riesiges uh, Thema und das kann man für viele Jahre oder sein ganzes Leben lang studieren. But uh, you can also learn from the very short time. Uh, I try to uh, make it very short and brief in the few page, which is very important things to know in everyday life. Aber man kann auch uh, mit ein wenig Information darüber kann man schon sehr viel uh, anfangen. Also ich versuche hier praktisch was rüberzubringen, was für den Alltag angewendet werden kann. And also the Tibetan medicine is also, it says that Minawa Nepardeva means if you don't want to get sick, you should study, you know, if you want the wealth, you should study, if you want to heal others, you should study, it, Tantra said like this, it has a lot of, uh, that you can make self uh, healing or you can uh, benefit from this. Und es wird auch gesagt, dass man äh, studieren soll, um selber gesund zu sein oder um anderen zu helfen. Das wird in den Tantras gesagt. Also äh, selber sich zu helfen ist auch möglich. And there is a main thing is very simple that there is a three element, three element which is uh, cause of our all sickness, three element which makes all our body function, and three element which makes us sick, and also when we are balanced, the three element we know, then we can get healed. Actually all the sickness or everything is included on this. Uh, und uh, die größte, also das Wichtigste zu verstehen ist, dass es diese drei Elemente gibt und diese drei Elemente uh, machen uns gesund oder krank, je nachdem ob sie im Balance sind oder, oder unausgewogen sind, also diese drei uh, machen uns aus. And from my personal experience also, when I 
started my study. Uh, actually, I have not studied myself that I interested or something, no. And every monastery, there are large monastery in Tibet. Normally, there should be a few monks. At least, normally, there is in Tibet. There was a, in previous time, there was a rule like uh, every two monk has to send to the medical uh, astrological institute to study. Two monks in every two monks every monastery. Uh, <laughs> und als ich uh, die tibetische Medizin studiert war, das war eigentlich nicht, weil ich da selber persönlich großes Interesse dran hatte sondern äh, weil das ganz wichtig ist, dass in jedem Kloster einige Mönche äh, Medizin studieren. Also die traditionelle äh, Regel ist, dass zwei Mönche in jedem Kloster Medizin studieren sollen. And that was, I was chosen to first to study uh, astrology and then later uh, monastery has sent me to study further uh, to Dharamsala, larger institute and then there I was uh, I was just 16, no, 15 or 16 between in Western. It is 15. I'm just send me, and I have no, don't know any idea actually. <laughs> <laughs> Und äh, ich wurde halt ausgewählt. Ähm, das war, ich war jung. Ich war 15 oder 16 damals und wurde ausgewählt und habe zuerst Astrologie studiert in Dharamsala und dann später Medizin auch. Uh, yeah, something a little bit like in monastery first they choose me to study astrology. And then later they send me to study further study to Dharamsala to study oh, astrology, okay. but there was no astrology class, and they put me in medical class. <laughs> also, <laughs> ich habe ähm, ich habe im 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 Kloster selber erst Astrologie studiert, wurde ich ausgewählt, und dann später sollte ich in Dharamsala weiter studieren, Astrologie studieren. Da gab es aber keine Klasse für Astrologie, deswegen wurde ich in die äh, in den Medizinkurs gesteckt. And then just was examination was there, then I had to study and give tests, no? then that way I learned. Und dann gab es natürlich auch Prüfungen und sowas und deswegen musste ich dann immer weiter lernen. But uh, what I want to say is in this whole, like from 16 now I am uh, 50 years old, all this my journey and what I learned about this all element system was every day when I travel uh, that I know oh, now something wrong with my wind now. Uh, something wrong with my bile, something wrong with my phlegm, no? I, then I try to manage myself. It was very benefit mm. for my health and mind and all that, that I want to share mm. everybody. Mm. Und wa was ich euch damit nur sagen möchte, also das war 16 Jahre alt, als ich da angefangen habe und jetzt bin ich 50 und äh, das hat mir großen, äh, großen Vorteile gebracht, also dadurch, dass ich auch um, jetzt immer, wenn ich uh, tagtäglich weiß, ah, jetzt ist etwas mit meinem ja, unausgewogen mit, mit dem Windelement oder jetzt etwas mit der Galle oder dem Schleim, also all, all dem, da habe ich sehr viel von gewonnen. And also people think, oh, there is a sickness is so complicated, there are so many, maybe if you count, maybe more than thousand or many things, no? How can possible to include on three elements? That is, I think, is a possibility also when we good treatment, no? Und äh, man mag vielleicht denken, ah, es, Krankheit ist ja so kompliziert, es gibt bestimmt tausend oder mehr Krankheiten. Wie ist es möglich, all das unter diesen drei Elementen zusammenzufassen? Aber so, so ist es aufgebaut. And normally in Tibetan medicine also, mainly they only talks, even two, that is hot and cold, if you know the bodies hot and cold, basically. If you only mistaken that if cold sickness, if you treat with the cold, it's wrong and hot. If you only, may, basically there was only two elements also. Mm. Oder man kann sogar noch weiter zusammenfassen, dass man einfach darauf achtet, ist der Körper heiß oder kalt und dann ist es wichtig, äh, dann den dementsprechend zu behandeln. Und äh, also das ist noch, äh, noch einfacher zusammengefasst. And, uh, But if you know these three elements, uh, like any, any muscle sickness, I think it includes muscle. Might be sometime that some infection or something that is a little bit extra, but mostly all, basically this, when three elements goes wrong, then it creates the, all the sicknesses. Which one is a bit extra? Uh, infection, infection. Things um, uh, und ich glaube alle Muskelprobleme oder so all sowas ist dann Teil davon auch all das kann darunter gefasst werden uh, wenn man eine Entzündung hat ist das vielleicht ein bisschen anders aber alles mit den Muskeln ist auch dazu uh, kann auch Teil davon sein 
And just yeah, what I want to say in the beginning that if you know this is really benefit uh, that is uh, uh, everybody should know. Hm. Und äh, damit möchte ich einfach nur sagen, dass, äh, dass das sehr, sehr äh, viele Vorteile hat, sich da auszukennen. Also jeder sollte das wissen. And yesterday we I tried to explain briefly about wind and today try to explain a little bit more than this three element. Äh, gestern habe ich mich äh, kurz mit Wind, mit dem Windelement befasst und heute werde ich auch äh, noch ein bisschen mehr über alle drei Elemente sagen. And this three element is a, in Tibetan, first one is Lung, in English sometimes translate wind or air or whatever, that, uh, that element is the first. Also das erste Element, das wird auf Tibetisch Lung genannt, das ist das, äh, auf, auf Englisch wird das, oder auf Deutsch mit Wind oder Luft übersetzt. And uh, Tripa is a second, it is a bile or a fire element. Uh, Tripa ist das zweite und das ist die Galle. Or third one is a, Tibetan it called Pekin, Pekin means uh, element of Earth and water element. Und das zweite war Feuerelement und das dritte ist Pekin und äh, das ist die, das Zusammenkommen von Erde und Wasser. And then also, uh, just yesterday I told, it is all dependent that outside what we see our air, no? it is similar in our body has air in our more settled and in the mind related to mind is more a uh, more subtle air you know that all dependent on each element und äh, das außen und das innen äh, kommen da auch zusammen also das das element äh, wind zum beispiel das kommt auch auf die luft um uns an und auf den geist äh, der davon auch abhängt an example also all the our food also uh, has a all different kind of element like uh, wind some character no then when we have a wind which like example extremely bitterness they have a more wind element to disturb no mm. and if we take in too much that can disturb that kind of element all food are also has elements und äh, unsere nahrungsmittel haben auch alle elemente zum beispiel äh, ist äh, etwas sehr bitteres äh, das kann das windelement sehr anregen und und verstören also da muss man aufpassen bei so sachen And first, lung, lung means wind, no? Wind is, um, when it disturbs, then it uh, makes in our body related to our bone, no? In this paper you can see, first bone and the, our heart and the large intestine and our nervous system and these are direct and our, uh, our mind, they are all directly connected to the wind imbalance. Mm. <coughs> Um, I'm just going to ask whether everybody has this paper. Habt ihr alle dieses Papier hier? Da, das, uh, ich glaube, das sind da vorne oder da sind welche? Also es gibt es auf Deutsch und auf Englisch, meines Wissens. Now we have a real class. <laughs> yes, everybody studying, taking notes. Also wir sind auf der Mitte der ersten Seite. Ähm, er hat gerade gesagt über das äh, Lung, das Windelement. Äh, das hat mit dem Knochen, dem Herzen, den großen Eingeweiden und den Nerven zu tun. Und ist auch verbunden mit unserem Geist. And all the three element, what first we talk, cause, cause and condition is same thing, that which makes our wind imbalance. Und äh, das allererste, was wir uns angucken müssen, ist, äh, ist der Grund oder die Bedingungen, die, äh, die dazu führen, dass das Windelement äh, außer Balance gerät. And die Ursachen. Und das zweite Ding ist, wenn das Wind oder ele Element, das uns disturbt, dann was für Symptome wir fühlen oder was wir haben können. Und das Zweite ist dann, wenn, äh, wenn das Windelement außer Balance ist, welche Symptome wir dann vielleicht haben. And uh, third thing is, then when we have a symptom that our wind or imbalance, then what we can do ourselves, treatment or how we can make it balance or heal. 
Und der dritte Punkt, da geht es um, um die Behandlung, was wir selber tun können oder welche Behandlung wir, äh, wir auch, um welche Behandlung wir auch bitten können. First of all, wind is, yeah, we get every day and most of the time in our life, everybody can face that wind or problem in all the time. Und äh, also die, diese Probleme mit dem Windelement sind sehr, äh, die, die gibt es sehr viel. Also die können für jeden von uns oder jede von uns täglich auftauchen. And first we causes, no, what cause? Cause are when wind will be imbalanced with the stress that in stress that you have so much physically, mentally, uh, you are so in so tense, no difficulty that you have to do that can disturb the wind. Also jetzt erstmal zu den Ursachen. Uh, die Ursachen können Stress sein oder Spannung sein. Also wenn wenn es ganz viel zu tun gibt oder wir sehr unter Druck stehen, das kann uh, Schwierigkeiten mit dem Windelement dazu führen. And also if you are not expected and you are that suddenly something tragedy very like a shock happens to your mind that very bad thing happening then that make you so uh, sorrow in the mind and that and then you uh, that things also can disturb the wind oder auch wenn etwas schlimmes oder tragisches ganz unerwarten unerwartet uh, für uns passiert uh, das kann auch zum uh, zu einem verstörten geist führen und das ist auch ein verstörtes windelement and also if you don't have enough sleep enough rest and if you uh, have to like uh, verbally you, you talk you need you have some people have job also uh, sometimes we also have this we have to chant for like a long and short for a long time no to verbal thing that for too long that mm. can also cause wind imbalance und auch äh, Stress auf der Arbeit oder Mangel an Schlaf kann, kann das Windelement verstören oder wenn man sehr viel reden muss. Manche Menschen haben eine Arbeit, auf der sie sehr, sehr viel sprechen müssen oder für uns im Kloster ist es auch so, dass wir äh, viel Gesänge machen und so, auch das kann dazu führen. Und also, wenn du nicht nicht If you're dieting, so extremely dieting, no? If you don't eat or things uh, body needed for, for dieting extremely for a long time, that also can. Und auch wenn man uh, lange extrem fastet uh, und dem Körper nicht die Nahrungsmittel gibt, die er braucht, auch das kann zu das Windelement verstören. And generally, uh, imbalanced diet, like what our body also to need that we live with the eating and drinking no, all is also needed for our body especially good proteins and good uh, normally say nutrition things if we not enough that can also win the imbalance oder auch allgemein gesagt wenn wir dem körper nährstoffe enthalten insbesondere wenn wir nicht genug äh, eiweiß zu uns nehmen oder einfach äh, mangelernährung haben das kann auch zu windstörungen führen and Also, if you eat, but if you don't eat the uh, good food, no, just you eat very uh, this time. No, sometime like five, ten years ago, people some they think that if you don't eat at, at all fat, you only eat boiled things. No, that for so long time, then that like not enough things for body that also can. Und äh, das, also das wieder, es geht weiterhin um, um Nährmittelzufuhr, also wenn man gar kein Fett isst, das, das war ja eine modische Erscheinung vor einigen Jahren, dass eben nur das ohne Fett gekocht wurde, auch das kann zu Windstörung führen. And uh, if you eat or drink, uh, can say like a coffee like that, too strong and very bitter thing for so long time, too much you use, that also can cause äh, auch wenn man zu starken oder zu viel Kaffee trinkt, auch das. And also strong tea and also these days there are so many different kind of tea, especially like a tea which is like peppermint, like a very cooling uh, element has mint and pepper. That things are also uh, 
not so good for wind. Und äh, auch sehr starker Tee oder auch so Dinge wie Pfefferminztee. Ähm, Minze ist etwas sehr Kühlendes, auch das kann zu Störungen führen. And just yesterday said that sometime in our uh, modern lifestyle, people has to work so much pressurely and stressly, and then same time if don't eat and don't sleep. And that all combines together, that will really disturb you know? Und auch, wie ich gestern schon gesagt habe, ist, äh, häufig stehen Leute sehr unter Stress in der heutigen Zeit, müssen sehr, sehr viel arbeiten und kriegen nicht genug Schlaf und äh, essen nicht regelmäßig. Auch das kann zu diesen Störungen führen. And generally, when our body becomes weak and not enough power or strength, then it, wind is immediately gets uh, und generell gesagt, wenn unser Körper schwach wird, also nicht genügend Kraft hat oder Stärke hat, dann ist direkt das Windelement wird äh, angeregt zu viel. And when, when wind is imbalanced, what symptom or what happens to our body? Second thing is symptom. Also zweitens geht es jetzt um die Symptome, wie sich das zeigt, wenn äh, eine Unausgewogenheit des Windelements da ist. And uh, main symptom is that we feel restless our mind emotion and thought that ourselves we can't calm down and difficult to relax difficult to get sleep deep sleep like that sleep und äh, das hauptsymptom ist halt eine ruhelosigkeit dass wir dass unser geist immer angeregt ist dass wir uns nicht beruhigen können und äh, dass wir auch vielleicht äh, nicht richtig schlafen können oder tief schlafen können and also when wind is imbalanced then uh, you become very uh, easily anger or sensitive very if you say somebody that you uh, nothing very just that you become sensitive even there somebody is trying to talk to you you get anger or things like that that is also wind imbalance und äh, die imbalance zeigt sich auch darin wenn man sehr sensibel wird oder auch sehr schnell ärgerlich wird, also wenn jemand mit einem redet und man reagiert schnell mit Ärger, all das ist ein Zeichen von Imbalance des Winds. And also other two symptoms is that you make like, you know, like this, uh, that you stress and then also uh, sound in the air, like uh, when you close the air, it's some, when you're going in an aeroplane, like a whirr, you know, some kind of sound that make comes in the air. Und ein anderes Symptom, was auch erwähnt wird, ist, dass man seufzt und auch, dass man Geräusche in den Ohren hat. And also physically you feel like not phys physical body also you feel tired like sometimes bind it and then you try to make like this no these things also mm. winter und äh, körperlich gesehen ist auch fühlen wir uns äh, eng und steif und wir haben das gefühl wir müssten uns eigentlich mehr strecken und dehnen and especially also sometimes wind makes directly to that you your uh, these joints wood um, bone joints these are more painful und äh, das andere sind die gelenke häufig also im kiefer oder sonst wo dass die gelenke schmerzen das ist auch wird auch auf windelement zurückgeführt and that reason wind is like a wind element is a movement no that makes people that can't uh, stay in the one place that you just want to move you know you can't re relax or rest that also wind can be und äh, das führt auch zu einer ruhelosigkeit also weil der wind ist ja etwas was sich ständig bewegt und deswegen führt das zu einer rastlosigkeit dass man nicht an einem ort bleiben kann sondern sich immer bewegen muss and then there is a wind point in the body if you press there or something it will be more painful und dann gibt es bestimmte Windpunkte im Körper, wenn man da drauf drückt, dann äh, hat man Schmerz. 
main point is if you make like this it is the it first it what comes up now here highest one that is in Tibetan medicine we count it is the first spine that if you press there it will painful some people und äh, ein Punkt der der erwähnt wird ist hier der erste äh, also das wird der erste Wirbel genannt äh, der Wirbelsäule äh, dieser also dickere Wirbel hier and then from first then from down if you count uh, here is translated uh, written down wrong I think it's five or six actually six and seven ah. six and seven und if you press it is more painful or sensitive und dann, also hier ist ein Fehler in dem Text, also äh, wenn man dann runter zählt, nicht der fünfte, sechste, sondern sechste, siebte, äh, sind hier die Schmerzen dann auch. And uh, one back, one main point is the middle of the shoulder blade, no? We have a this shoulder blade like this, yeah. no? If you press in the center, it's very painful if you open it. Uh, und dann ist auch ein Punkt in der Mitte des Schulterblattes, da gibt es einen Punkt, also direkt auf dem Knochen drauf, das kann sehr schmerzhaft sein. <lacht> Normally they say, that is, some people they say, that's a stress point, no? If you press stress, you will feel pain. But depends on how high wind is, if you, uh, that is more stress, but like a six and seven and the, also the uh, middle of the, your press, no? In the center. Mm -hmm. That are painful, that means more uh, connection to direct to the mind. No? Also, das, das wird manchmal als Stresspunkt, das Schulterblatt, uh, bezeichnet. Aber um, wenn man da Schmerz hat und auch sechste, siebte Wirbel und hier in der Mitte des, der Brustwirbelsäule, uh, das hat auch eine starke Verbindung zum Geist. And then normally there's wind, that is generally about wind, but particularly uh, some, we have a, normally five wind in the body, no? And the one main wind, we call life wind in the center of the chest. When it also imbalance, that imbalance becomes, people are so much, uh, life was so much difficulty, uh, things happening, no? Then it will imbalance that center. Central life. Also hier gibt